అరే ఏంట్రా ఇది ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆ బెల్లైకోన్ కొట్టండి ఒరే గంగిరెడ్డి ఇప్పుడు ఏ అమ్మాయి వస్తే అమ్మాయి నువ్వు ఏడిపించాలరా ఎప్పుడు నేనేనారా ఈసారి రామ్ గారితో స్టార్ట్ చేయాలి బాబోయ్ నా వల్ల కాదు నేను నా లవర్తో ఫోన్ మాట్లాడుకోవాలి కాలని వెంకటేష్ గారు ఏడిపిస్తాడు నా సిచ్యువేషన్ తెలుసు కదరా ఏడిపించొప్పు అస్సలు లేదు సర్లే ఒరే వెంకటేష్ ఆ బాటిల్ తెప్పరా ఆ బాటిల్ ఎవడో తిరుగుతూ ఆడ ఏడిపిస్తాడు జయించిందరా బాబు ఎంత సన్నంగా ఉంది అదే ఎస్సీఎస్సీ లో మహేష్ బాబు చూస్తే నవ్వుకున్నారు నన్ను చూస్తే గోపమే ఇలా ఈవ్ టీజింగ్ చేయడానికి సిగ్గుగా అనిపించట్లేదా వర్షాకాలంలో వర్షం ఎంత కామన్ నీలాంటి అందమైన అమ్మాయిలు మాలాంటి అబ్బాయిలు ఏడిపించడం అంతే కామన్ నీలాంటి బీవార్ చదువులు బారుల్లో బస్ స్టాప్లోనే అనుకున్నాను పచ్చటి పొలాల్లో కూడా వచ్చేసారా ఫస్ట్ అని నిలగా అంటారు కానీ తర్వాత అన్ని మాతోనే అబ్బా వాట్ ఏ ఫిగర్ ఓయ్ ఎందుకు నడుము ఎక్కడ చేయించో చెప్పలేదు అచ్చు జూలస్ రా ధర తక్కువ మజురే ఎక్కువ రే ఒక్కొక్కళ్ళకు ఉంటుందిరా నీకు మాత్రం పగిలిపోద్దిరా నల్లోడా అచ్చుకి మజురే కాదురా కోపం కూడా ఎక్కువే మీ చెల్లి బాగుందని నేనే ఏడిపించా కానీ మీ చెల్లి చాలా బాగుందిరా నీ అమ్మ లోకల్స్ నా కొడక ఎవడమ్మనంటారా సరే మళ్ళీ కాల్ చేస్తా పెట్టి ఏంటి తమ్ముడు ఈ దెబ్బలు ఒరే వాటర్ ఇవ్వండి ఇవ్వరా కంగారు పడక తమ్ముడు వాటర్ తాగి ఏం జరిగిందో చెప్పు
మీ చెల్లెనే ఏడిపించింది కాకుండా నిన్ను కూడా కొట్టారా చంపేద్దామా చూపించు ఇంకొకసారి ప్రశాంత్ జోలికి కానీ ఆడు చెల్లి జోలికి కానీ వస్తే ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ నరికేస్తా నా కొడకల్లారా పదండ్రా తీసుకోరా ఇంకెప్పుడు నీ జోలికి కానీ నీ చెల్లి జోలికి కానీ రారు జాగ్రత్తగా వెళ్ళు ఓకే సరే అన్న మళ్ళీ వచ్చారు మా డబ్బులు మాకు ఇస్తే మేము వెళ్ళిపోతాం అన్న అంజయ్ యాభై వేలు ఇచ్చారా అన్న ఏంట్రా ఇచ్చిన యాభై వేలు హాస్పిటల్ ఖర్చుకే సరిపోయేలా ఉన్నాయి ఇంకో పదివేలు ఇయ్యన్న క్రైమ్స్ పెంచండి రా పర్సంటేజ్ పెరుగుద్ది ఉంటా సరే
ఏదేమైనా దొంగతనం చేయడం చాలా కష్టమరా కృష్ణ అవునరా దొంగతనం చేయడం చాలా కష్టమరా ఇంత కలెక్షన్ ఎంత వచ్చిందిరా ఇప్పుడు దాకా మనం కొట్టేసిన మనీ రెండు లక్షలేరా మనం అనుకుంది అవ్వాలంటే రేపు మ్యాచ్ లో మనం లక్ష రూపాయలకి గెలవాల్సిందే అత్తిలి భీమవరం మధ్య జరుగుతున్న రసవత్రమైన ఫైనల్ ఫోర్ లో భీమవరం గెలవడానికి తొమ్మిది పంతులో పంతొమ్మిది పరుగులు చేయాల్సి ఉంది ఎనిమిది వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడిన భీమవరం టీం వా గంగిరెడ్డి కాటరాకి పనిచిన చాకటి కింద ఒక సింగిల్ తీశాడు ఫామ్ లో ఉన్న కృష్ణ స్ట్రైకింగ్ లోకి వచ్చాడు సింగిల్ తీసి ఆఖరి ఓవర్ తన ఆడతాడు లేకపోతే గంగిరెడ్డి ఆడతాడో చూద్దాం ఇరవై నాలుగు జట్లు పాల్గొన్న ఈ టోర్నమెంట్ లో ఈ రెండు జట్లు మాత్రమే ఫైనల్ చేరాయి లక్ష రూపాయల బహుమతి గెలుచుకోవాలంటే భీమవరం టీం వారు ఆఖరి ఓవర్ లో పదిహేడు పరుగులు చేయాల్సి ఉంది అదొక చక్కటి బౌండరీ ప్రవాహాన్ని కొనసాగిస్తున్న కృష్ణ అద్భుతంగా రెండు పరుగులు తీశాడు భీమవరం కెప్టెన్ అనూహ్యంగా కెప్టెన్ అవుట్ అయ్యాడు అమ్మ బ్రతకాలంటే వచ్చే బాల్ అమ్మ చావు అనుకుని కొట్టాలరా సిక్స్ వెళ్ళాలి అమ్మ బ్రతకాలి లక్ష రూపాయల బహుమతి గెలుచుకోవాలంటే భీమవరం టీం వారు ఒక్క బందికి ఐదు పరుగులు అవసరం రాకి నాలుగు పరుగులు అవసరం విజయం భీమవరంతో అందులో చూడాలంటే లాస్ట్ బాల్ వెంకటేష్ క్రీజ్ లో ఉన్నాడు ఇదే ఆఖరి బాల్ ఆఖరి వికెట్ విజయం భీమవరంతో అత్యుల్తో చూద్దాం బాల్ బాల్ లో కొట్టాడు కొత్తగా పంచగట్టా ఇవాళ కాలేజ్ లో ఫేర్వెల్ ఉంది నీ కోసం నేను వెళ్ళలేదు నా కోసం మా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళలేదు ప్రీతి బేబీ ఎప్పుడు ఫోన్ లో ముద్దులేయడమేనా ఇవాళ డైరెక్ట్ గీయే
ఆశ నాకు పడింది బొక్క నాకు పడింది నీకు కాదురా నాకు పడింది మీ ముగ్గురు ఎలా ఉంటే ఆ నల్ల సచ్చినోడు ఎక్కడ ఏడ్చాడో ఇంటికి రాని చెప్తాను మీ అందరి సంగతి సచ్చినోళ్ళారా అరే గంగిరెడ్డి కొట్టాల్సింది నువ్వేరా రోజు కాలేజ్ కల్లం కూడా కుక్క మొత్తలాడుతున్నా మీకు లోకం అయిపోయాను రా ఈరోజు నెక్కింది నేనే ఎవరా నాకు కనిపించలేదు మరి ఏమ్మా వెంకటేశ్వర్లు ఇంటికి వెళ్తున్నారా ఇందాకే వాళ్ళమని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారమ్మా మీ అమ్మగారి పేరు లక్ష్మియా మీది భీమవరమా ఏమైంది డాక్టర్ గారు మీ పెద్దవాళ్ళు ఎవరు రాలేదా పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేదు డాక్టర్ ఏమేందో చెప్పండి పర్లేదు మీ అమ్మగారికి ఆటలో హోల్ పడింది కొంతమందికి చిన్నప్పుడే బయటపడుతుంది ఇంకొంతమందికి ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత బయటపడుతుంది మీ అమ్మగారికి లాస్ట్ ఇయరే బయటపడింది అప్పుడే చెప్పాను మీ అమ్మగారికి ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలని ఇప్పుడు ఎలా సార్ ఆపరేషన్ మూడు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అది కూడా వారం రోజులు చేయాలి లేకపోతే బతకడం కూడా కష్టం డాక్టర్ గారు అందాక ఆపరేషన్ చేశాను మేము మనీ ఎలా తీసుకుని వస్తాం ఈ హాస్పిటల్లో నేను కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ని మనీ పే చేసాక ఆపరేషన్ చేయాలి కృష్ణ మీరు కూడా రండిరా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కన్నీళ్ళు వచ్చినా మీ చేతులు ఎప్పుడు కలిసి ఉండాలరా నేను ఎక్కువ రోజులు బ్రతకనని నాకు ముందే తెలుసు మీరు భరించలేదని మీకు చెప్పలేదు పోరే నేను లేకపోయినా వీడికి ఎల్లోటు లేకుండా చూసుకుంటారా మీరు అందరూ కలిసి ఇంకేం కాదమ్మా వెంకటేష్ అమ్మని జారి చూసుకో మరి సంగతి నేను చూసుకుంటా దీనమ్మ జీవితం పేదవాళ్ళుగా పుట్టడం పెద్ద పాపంలో ఉందిరా కృష్ణ మూడు లక్షలు అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి తెస్తామరా కానీ ఏం చేసైనా అమ్మని బ్రతికించుకోవాలరా 
ఇలా ఉండవలసిన అమ్మ ఇలా అయిపోయిందిరా వెంకటేష్ ఒక్కనే కదరా నలుగురిని సొంత కొడుకులనే చేసుకుంది అమ్మడు అలా చూడలేకపోతున్నావురా ఏం చేద్దాం దొంగతనం చేద్దావురా దొంగతనం చేయడం మోసం కదరా వంచం చేయకుండా కృష్ణ కూడా కురుక్షేత్రంలో పాండవం గెలిపించలేదు అలాగే మనం కూడా మోసం చేయకుండా అమ్మను బ్రతికించుకోలేమరా అయితే అలాంటి వాడు నాకు ఒకటి తెలుసురా ఏంటి రామ్ ఇలా వచ్చావు అన్నా నువ్వే హెల్ప్ చేయాలన్నా ఇప్పటిదాకా నేను అందరికి చెడే చేశాను కానీ చిన్నోళ్ళైనా మీరు తల్లి కోసం పడే తపన చూస్తుంటే ఏదైనా సాయం చేయాలనుందిరా అన్నా అయితే మాకు మూడు లక్షలు హెల్ప్ చేస్తారా చెప్పేది పూర్తిగా విని తమ్ముడు నీ పేరేంటి నా పేరు కృష్ణ చూడు కృష్ణ నేను దందాలని బంద్ చేసి చాలా రోజులైంది పోలీసులు ఎప్పుడెప్పుడు దొరుకుతానా అని ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ ఒక్కటి చేస్తే మీ అమ్మ బతుకుద్దిరా ఏంటన్నా ఒక అమ్మాయి ప్రతివారం కుక్కపిల్లతో పొలాల్లోకి వస్తుంది తనని టార్గెట్ చేస్తే మనం అనుకున్నది జరిగినట్టే కానీ వచ్చిన దాంట్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీరా నాకు మనుషుల ఖర్చులు ఉంటాయి కదా సరే అన్నా ఆపరేషన్ మూడు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది అది కూడా వారం రోజులో చేయాలి లేకపోతే భర్తను కూడా కష్టం బంతిని గాల్లో కొట్టాడు వెళ్తుంది వెళ్తుంది చిన్నోళ్ళైనా మీరు అనుకున్నది సాధించారా ఇదిగోరా నా వైపు నుండి సాయం ఉంచరా అమ్మ హాస్పిటల్ ఖర్చుల కోసం ఈ నిమిషం మూడు లక్షలతో అమ్మ బ్రతుకుతుందని సంతోషం ఒక వైపు అమ్మాయి కన్నీటితో సంపాదించానన్న బాధ ఒకవైపు బ్రతకడానికి ప్రాణం ఉంటే సరిపోదు డబ్బు కూడా ఉండాలని తెలిసింది ఈ ప్రపంచంలో అందరూ వాళ్ళ కళల కోసం భవిష్యత్తు తరాల కోసం కష్టపడుతుంటే ఒక పేదవాడు మాత్రం బ్రతకడం కోసం కూడా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఏరా వీళ్ళందరూ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుతూ సరదాగా ఉన్నారు కదా నువ్వెందుకు అలాగున్నావు అంత హ్యాపీయే కదరా ఇంకెందుకు అలా ఉన్నావు ఏమరా మనం చేసిన తప్పేరా అప్పుడు నువ్వే కరెక్ట్ అన్నావు ఇప్పుడు నువ్వే తప్పంటున్నావు ఏంట్రా మాకు ఇది అవును నేనే అన్నాను అయినా సరే తప్పేరా అప్పుడు ఆ రోజు అలా ఏడిపించావు మన బ్యాగ్ కొట్టేసాం ఆ అమ్మాయిని క్షమించి మనాలరా అచ్చు 
ఎందుకు పిలిచావో చెప్పు త్వరగా వెళ్ళాలి చూడొచ్చు నేనేదో తప్పును సమర్థించుకోవడానికి రాలేదు నిజాయితీగా నిజం చెప్పడానికి వచ్చాను మేము పేదవాళ్ళమే కానీ స్వచ్ఛమైన స్నేహం మాప్యాయంగా చూసుకునే అమ్మ ఉన్నవాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్న మా జీవితంలోకి అమ్మ గుండె నొప్పి అనే చేదు నిజం తెలిసింది ఆ నిజం తెలిసిన నిమిషం ముందు కన్నీళ్ళు వచ్చే తర్వాత ఎలా అయినా బ్రతికించుకోవాలనే ఆశ వచ్చింది తప్పైనా సరే చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ పనుల వల్ల అన్ని కన్నీళ్ళు వచ్చాయి మేమేం చేసినా మా అమ్మని బ్రతికించుకోవడం కోసం చేసాం ఇక శిక్షిస్తావో క్షమిస్తావో నీ ఇష్టం అసలు నా లైఫ్ లో కిందకు వచ్చావు ఈ గొడవలు ఎందుకు తెచ్చావు ఇదంతా చెప్పి నన్ను ప్రేమలు ఎందుకు దించావు నాకు అర్థం కావట్లేదు నీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మ కోసమే ఇంత చేస్తే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి కోసం ఎంత చేస్తావు నా ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తావు అనుకుంటున్నాను ఏంటి మరి వెళ్ళనా క్లైమేట్ ఇస్ హాట్ ఎవ్రీథింగ్ చూడలేదు కదా శ్రీ మహావిష్ణు ఈ ప్రభా అరే ఏంట్రా ఇది ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఆ బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి